ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കിൽസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇമെയിലും ഇമെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ എന്താണ് ആദ്യം ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഏതൊക്കെ വിധത്തിലുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നോക്കാം ഇവിടെ പറയുന്ന ചില ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആർ മോർ ദാൻ ജസ്റ്റ് യൂസർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണല്ലേ അല്ലേ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിലപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മളൊരു ചേഞ്ച് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഒരു സ്പെഷ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ദ പ്രസൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് നോ ഹൗ നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഓർ യൂസ് എ ഫോം ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊന്നിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ആ ഒരു സംഭവത്തെ നമ്മളെങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെങ്ങനെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതിൽ ഏത് പറയുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു പുതിയ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ ബോക്സിനകത്ത് യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ആ മൊബൈലിൻ്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിലും ഇപ്പോൾ മൊബൈലിൻ്റെ ഓരോ സ്പെയർ പാർട്സുകളെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടാവും അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ യൂസർ മാനുവലിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു യൂസർ മാനുവൽ നമുക്ക് കിട്ടും ശരിക്കും അതെന്താണ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതിനാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഹൗ ടു യൂസ് ഹൗ ടു യൂസ് ഹൗ ടു develop how to produce how to maintain എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെന്താണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് മോഡൽസ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് സ്കെച്ചസ് ഡ്രൈഗ്രാംസ് ബ്ലൂ പ്രിൻസ് മാനുവൽ ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ പ്രസൻറ്റഡ് ആസ് ട്രെയിനിങ് ഓർ ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു യൂസർ മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാവാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ രൂപത്തിലാവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെന്താണ് മറ്റൊരു രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്രം ഒരു ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാവാം നമുക്ക് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പക്ക ഒരു കോപ്പി എന്താണോ സംഗതി അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രസൻറ്റ
ഇനി നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് കോമേഴ്സ് റിലേറ്റഡായിട്ടാണ് അത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യം ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഇത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബിസിനസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇത് കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്രൊജക്ഷൻ ദെൻ ടെൻഡറുകൾ ദെൻ ഏജൻറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ലീസ് സ്റ്റാഫ് നീഡ്സ് ഫോർകാസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ആനുവൽ ജനറൽ റിപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സുകൾ അഥവാ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻസുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻസിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻസിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മളിവിടെ ശരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളെങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മളെങ്ങനെ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മളതിനെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തെയാണ് ശരിക്കും ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നപ്പോൾ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് ആ എന്താണ് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഓവറോൾ ഐഡിയ നമുക്ക് ലഭിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് ഫിറ്റായ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇത് റെഡിയാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടും എന്തിലുണ്ടാവും ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദി സർവീസസ് ഓഫേർഡ് ദിസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഷുഡ് ഓഫേർഡ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സർവീസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് this document should offer a detailed overview of the software our software സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് മീൻഡ് ഫോർ ദി സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ദിസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ഹൗ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ദി സിസ്റ്റം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ യൂസർ മാനുവലിലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങി നോക്കുക അപ്പോൾ
കൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ള ഡോക്യുമെന്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും യു ക്യാൻ കമ്പൈൻ ദിസ് ഡോക്യുമെന്റ് വിത്ത് ദി സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി റിക്വയർമെന്റ് ആൻഡ് ദി വോളിയം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റുമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അത് കോൺഫിഗറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ഈ കോൺഫിഗറേഷനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഗ്യാദർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ യൂസർ മാനുവൽ യൂസർ മാനുവൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു സാധനം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും യൂസർ മാനുവൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാത്ത യൂസർ മാനുവൽ ഷുഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദി ഓഡിയൻസ് ടു ദി ടു ദി ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഷുഡ് ഔട്ട്ലൈൻ ദി നോർമൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓൺ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻഡ് ഹൗ ടു യൂസ് ദി വേരിയസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ അവസാനം വരെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ യൂസർ മാനുവൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഫർദർ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളെന്താണ് അതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഗതികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിൽ ആദ്യം ഫോൾഡ് ചെയ്യാം നമുക്കങ്ങനെ മടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലാഡറൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങി ആ ലാഡറിൽ ചിലപ്പോൾ യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും ആ ലാഡറിൻ്റെ ഏത് പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് മടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു യൂസർ മാനുവലിൽ നമ്മൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരു മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം യൂസർ മാനുവൽ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ സിസ്റ്റം റഫറൻസ് സിസ്റ്റം റഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സിസ്റ്റം റഫറൻസ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ഫെസിലിറ്റീസ് ഹൗ ടു യൂസ് ദോസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എറേഴ്സ് മെസ്സേജ് error messages and how to recover from errors the system reference manual should be written in a descriptive style po സിസ്റ്റം ഡോക്യുമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം റഫറൻസിൽ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം റഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡോക്യുമെൻസിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് സിസ്റ്റത്തിന് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനുള്ള എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം റഫറൻസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസിന് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട് അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരാനുള്ള എറേഴ്സ് എന്തെല്ലാം ആ എറേഴ്സിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം റഫറൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം റഫറൻസ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്രയും ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊണ്ട് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗം അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് പറയാനുള്ളത് ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ